ठीक है सो इन द ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक्स व्हिच इज इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट प्रोसेसिंग सो आवर द टॉपिक्स इज प्रेसिडेंस ग्राफ प्रेसिडेंस ग्राफ का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं यू कैन सी दैट जैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन में आपके पास जो सीक्वेंस है जैसे कि अगर सपोज कर लो S1 एक कोड है S2 एक कोड है S3 एक कोड है S4 S5 कोड है तो ये एग्जीक्यूशन का स्टेप्स क्या होगा उसका लेवल क्या होगा उसको शो करने के लिए हमको प्रेसिडेंस ग्राफ की जरूरत पड़ता है यानी प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होता है वो ग्राफ से हमको पता चल जाता है यानी विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी तो ये क्या होता है देखते हैं सो प्रेसिडेंस ग्राफ जो होता है आप देख सकते हैं कि यू कैन सी दैट फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है द प्रेसिडेंस ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ which is used to show the execution level of several process in the operating systems to so, iska matlab hai ki agar hum precedence graph ki baat karte hain to isme ek important point hota hai a cyclic graph aap dekh sakte hain isme aapka jo hota hai sorry ek minute aapne pata mein jana आ, तो इसमें हमारे पास जो होता है एक एक साइकिल ग्राफ होता है तो ये ए साइकिल ग्राफ क्या होता है ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम ए साइकिल का मतलब होता है कि हमारे पास एक सर्कल टाइप का कुछ बन जाता है सर्कुलर फॉर्म में हमारे ग्राफ जो होता है क्रिएट हो जाता है ये इंपॉर्टेंट है कि एक डायरेक्टेड डायरेक्टेड का मतलब एरो का यूज करना उसका मतलब होता है डायरेक्टेड और ए साइक्लिक जो मैं अभी बताऊंगा आपको एग्जांपल से जो आपको समझ में आ जाएगा लेवल ऑफ सेवरल प्रोसेस जब सेवरल प्रोसेस एक साथ काम करते हैं यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आपके पास एग्जीक्यूट होता है किसी प्रोग्राम का उसी को हम लोग बोलते हैं सेवरल प्रोसेस तो उसके लिए हमको एक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ यानी डायरेक्टेड या प्रेसिडेंस ग्राफ का यूज करते हैं जो ये बताता है कि उसका सिक्वेंस क्या होगा सेकेंड में आपको बताया गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ नोट एंड एजेस तो यानी इसका इसका मतलब होता है कि हमारे पास इस तरीके के नोट्स होंगे जैसे मैंने लिखा है जैसे S1 वन इज ए नोट और इसमें जैसे कि इसमें S2 अगर हमारे पास कनेक्ट हो रहा है तो S2 टू इज ए नोट सो अगर मैं अगर बात करूंगा जैसे मैं इसको सिंपल इस तरह से बना देता हूं S3 तो ये हमारे पास हो गया तो इसका मतलब होता है कि दिस इज योर नोट यानी ये आपका नोट हुआ तो ये नोट हो गया एस वन एस टू एस थ्री नोट और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज तो ये आपका एज हो गया तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास प्रेसिडेंस ग्राफ होता है वो नोड और एजेस से मिलकर बना होता है अब इसको डायरेक्टेड क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर मैं इस तरह से एरो लगा देता हूं तो ये एक डायरेक्शन शो करता है कि कौन से डायरेक्शन में चलेगा तो इसका मतलब है एस वन से एस टू पे आएगा एस से एस पे नहीं जाएगा तो यही चीज होता है ये हो गया हमारा पॉइंट अब नेक्स्ट यू कैन सी दैट तो नेक्स्ट इज यू कैन सी दैट द नोट रिप्रेजेंट द प्रोसेस एंड द एज रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि ये जो नोड है वो आपको क्या बता रहा है प्रोसेस बता रहा है एस वन एस टू एस थ्री आर द प्रोसेस और जो एज है वो बता रहा है कि फ्लो कैसे हो रहा था मैंने बताया कि फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है यानी इसी, इसीलिए इसका नाम होता है डायरेक्टेड ड्राफ डायरेक्टेड ड्राफ मतलब एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो हो रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एरो दट इज गोइंग टू बी फ्लो तो ये चीज आपको रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंस ग्राफ में तो ये हो गया हमारा पॉइंट थर्ड पॉइंट हो गया अब आ जाते हैं नेक्स्ट सो यू कैन सी दैट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ द प्रॉपर्टीज आर देयर सबसे पहला प्रॉपर्टीज इसका क्या है देखिए इट इज ए डायरेक्टेड ग्राफ जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया क्योंकि इसमें एरो का यूज होता है इट इज एन ए साइकिल ग्राफ अब आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा कि ए साइकिल ग्राफ क्या होता है और किस तरह से होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चलो ये बता देता हूँ जैसे मान लो यहाँ एक नोड है यहाँ से मेरा एक यहाँ एग्जीक्यूशन हुआ है यहाँ से मेरा एक एग्जीक्यूशन यहाँ हुआ है और यहाँ पे एक ऐसा नोड है जो कि इन दोनों से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब आप देख सकते हो अगर मेरा ये S1 हुआ ये S2 हुआ ये अगर S3 हुआ और ये S4 हुआ तो इसका मतलब होता है कि ये जो आपका ग्राफ बना है वन काइंड ऑफ साइकिल आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है तो ये जो होता है साइकिल होने के कारण से इसलिए इसको ए साइकिल ग्राफ बनती है तो इसका मतलब होता है कि ए साइकिल ग्राफ मतलब जैसे कि सपोज कर लो नोड नोड में आप फ्लो करते हो फ्लो जाके कहीं ना कहीं एक साइकिल क्लोज एरिया बना देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ए साइकिल ग्राफ तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये ए साइकिल ग्राफ क्यों कहलाता है 
next one no draft the draft correspond to the individual statement of the program to iska matlab already maine pehle bataya tha ki har ek node ek program ko represent karta hai to iska matlab hai ye jaise ye prg 1 represent kar raha hai to ye ho gaya prg ye ho gaya 2 ho gaya prg 2 ye ho gaya program uh, prg 3 hoga yani prg 3 can be a statement or it can be a um, uh, set of program so iska matlab hota hai ye प्रोग्राम नंबर फोर इसीलिए यहाँ पे आपको बताया गया है करस्पॉन्डिंग टू द इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम तो ये एक प्रोग्राम का पार्ट है यानी ये स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू थ्री एंड फोर सो दीज आर कॉल्ड आपके पास जो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है उसको हम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है एजेस बिटवीन द टू नोट रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूशन ऑर्डर तो यानी ये जो एजेस आप देख सकते हो ये एजेस ये जो एज बना हुआ है ये बता रहा है कि दो नोट के बीच में एग्जीक्यूशन कैसे हुआ तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि S1 से S2 में क्या हो रहा है प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब होता है ये बता रहा है पहले S1 वन एग्जीक्यूट होगा फिर S2 होगा उसी तरह से S1 वन एग्जीक्यूट होगा और S3 थ्री एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यू कैन से दैट एस एंड एस आर टोटली डिपेंड ऑन एस जब तक एस का एग्जीक्यूशन कम्प्लीट नहीं होगा एस एंड एस का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है तो वही चीज होता है एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होगा वो ये बता रहे हैं लास्ट पॉइंट में आपके पास होता है कि ए डायरेक्टेड एज फ्रॉम नोट ए टू नोट बी शो दैट स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड देन स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट जैसे कि सपोज कर लो मैंने एक ए नोट बनाया है और यहां पे मैंने एक बी नोट बनाया है तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस तरह से एक डायरेक्शन दे देता हूं एक डायरेक्टेड एज बना देता हूं विच मीन दैट A will be executed first and B will be executed next. So, which is what is saying? A to B not shows that the execute, statement A execute first and then statement B execute next. So, its meaning is that first A execute will be and B will be executed. So, now come to the point. One example is there. Uh, listen carefully and uh, see the example. What is the example? Is that? Suppose I have a statement S1 A is equal to x plus y. Next statement is S2 B is equal to z plus one. ये जो statement मैं बता रहा हूँ ये किसी program का हो सकता है, C program का होगा. लेकिन इसका execution sequence देखिए क्या हो रहा है. अब मैंने एक statement लिया हुआ S3 C is equal to A minus B. इसका मतलब होता है कि आप देख सकते हैं A and B is depend on this value A and B. तो इसका मतलब होता है कि S1 S2 पहले execute होगा. उसके बाद S3 होगा लेकिन S3 में जो डेटा है वो S1 और S2 से रिलेटेड करता है तो इसका मतलब कैसे ग्राफ बनेगा अब हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ बनता है एंड एस फोर एक ऐसा डेटा है जो कि S3 से जो एग्जीक्यूशन हुआ है C वैल्यू इस C वैल्यू के बेस पर यहाँ पे आपका देख सकते हो ये सी वैल्यू कंप्यूट हो रहा है और एस स्टेटमेंट में जो डब्ल्यू वैल्यू है उसमें स्टोर हो रहा है तो आप आ जाते हैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ एव कोड इज एग्जीक्यूटेड कॉन्कोरेंटली कॉन्कोरेंटली का मतलब होता है कि मान लो सपोज कर लो चारों प्रोसेस एक साथ रन करना चाहता है लेकिन वो एक साथ रन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्रेसिडेंस ग्राफ के हिसाब से S1, S2, S3 थ्री एंड एस फोर्स का जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए सो द फॉलोइंग प्रेसिडेंस रिलेशन एक्सिस तो अगर एक साथ कॉन्कोरेंटली काम करता है यानी एक साथ चारों प्रोसेस सीपीयू में अवेलेबल है तो फिर सीपी उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ग्राफ अब ये जो प्रेसिडेंस ग्राफ है इसके जो ऑर्डर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेंटेन करेगा तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेंटेन करेगा तो उस हिसाब से पहले एस वन जाएगा फिर एस टू जाएगा फिर एस थ्री एस फोर तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंस ग्राफ में यू कैन सी दैट एस जो है आपका सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा यानी ये फर्स्ट यानी अगर हम बात करेंगे फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है यानी लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम हम ऐसे सपोज करते हैं ये सेकंड एग्जीक्यूट हो रहा है इन दोनों का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी कैलकुलेट हुआ है तो इसका मतलब एस वन में ए कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे बी कैलकुलेट हुआ है और यहाँ पे जो एस का कैलकुलेशन हुआ है यानी जो सी बना है वो ए एंड बी का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ उसको क्रिएट किया गया है और उससे वो क्या बना है सी बना है यहाँ पे तो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपका सी वैल्यू क्रिएट हुआ है अब ये सी वैल्यू जो होता है यहाँ पे जाके डी डब्ल्यू वैल्यू को आपको क्रिएट किया तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ए बी एंड सी और उसके बाद डब्ल्यू तो यानी एस वन एस टू एस थ्री एंड एस फोर इज द प्रेसिडेंस ऑर्डर यानी अगर आप बात करेंगे ऑर्डर के तो कॉन्फोरेंट प्रोसेस यहाँ पे चारों है लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो प्रेसिडेंस ग्राफ से आपको शो हो रहा है
अब जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर टू यू कैन सी दैट कि सपोज कर लो हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग प्रेसिडेंस रिलेशन ऑफ ए प्रोग्राम यानी एक ग्राफ दिया हुआ है देखिए आपके पास अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस ग्राफ का ऑर्डर या आपका स्टेटमेंट लिखना है तो देखिए एक अनदर तरीका है पहले वाला तरीका में फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रोग्राम दिया हुआ है उसका ग्राफ कैसे बनेगा सपोज कर लो आपके पास कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट कैसे लिखना है यू कैन सी दैट जैसे इसमें लिखा हुआ है कि S2 टू एंड एस थ्री कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर एस वन ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हो इस तरह से आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो कि S1 वन इज गोइंग एस वन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड देन बेस्ड ऑन द S1, S2 टू एंड एस थ्री विल बी कैलकुलेटेड ऐसा भी लिख सकते हो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है तो इसको अगर आपको ग्राफ है उस ग्राफ को अगर आपको समझाने की बात आ रही है तो उसको आप कैसे करके लिखोगे वो एक इंपॉर्टेंट है यहाँ सेकेंड पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि S4 कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर S2 कंप्लीट सिंपल सी बात है कि जब हम S4 की बात करते हैं तो S4 के हिसाब से सीधी सी बात जो हमारे पास स्टेटमेंट बता रहा है कि S4 फोर इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर S2 तो so, इसका मतलब है S4 S2 पे डिपेंड हो रहा है तो उसको उस चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे S5 फाइव एंड एस सिक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर एस फोर एस जो भी है एस के बाद है तो सिंपल सी बात है आप फिगर में अगर आप देखते हो तो डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि S5 फाइव एंड एस सिक्स जो होता है किस पे डिपेंडेंट है टोटली totally ये जो आपके पास है इस पे डिपेंडेंट है यानी S4 पे डिपेंडेंट है यानी S4 जब तक कैलकुलेट नहीं होगा S5 और S6 सिक्स कैलकुलेट नहीं होगा तो नेक्स्ट चलते हैं S7 सेवन एंड एस सेवन कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर S5, S6 सिक्स एंड एस थ्री तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास S5, S6 और S3 है जैसे कि सपोज कर लो S3 पहले कैलकुलेट किया है S5 और S6 तभी S7 बनेगा तो इसका मतलब है S7 का कैलकुलेशन तब तक जब नहीं हो सकता है जब तक कि ये तीनों आपके पास अवेलेबल ना हो तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था अब आते हैं कॉर्पोरेट प्रोग्राम में जैसे हमारे पास है कि कॉर्पोरेट प्रोग्राम फॉर प्रेसिडेंस ग्राफ प्रेसिडेंस ग्राफ के लिए जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपके पास दिया हुआ है अब एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटमेंट वाइज लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया था अब एक प्रोग्राम के फॉर्म में इसको लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ अब देखिए कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं बिगिन किया बिगिन करने के बाद आपको बताया एस वन स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हुआ यानी सबसे मेन प्रोग्राम चालू हुआ उसके बाद आप सकते हो कि नेक्स्ट मैंने बिगिन किया नेक्स्ट बिगिन में मैंने देखा एक और बिगिन किया मैंने जिसमें मैंने S2 को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद जो होता है S2 के बाद क्या एग्जीक्यूट किया S6 को यानी ये सीक्वेंस को बता रहा हूं क्योंकि ये इनर 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 फॉर्म में जा रहा है तो देखना कि आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि मैंने जो लिखा है वो एक सीक्वेंस में लिखा फिर S3 S3 के बाद S7 होना चाहिए तो यानी फिर से एक बिगिन में करूंगा उसमें मैं लिखूंगा एस उसके बाद लिखूंगा मैं एस और उसके बाद मैं इसको एंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि एक नेक्स्ट लेवल के अंदर जो हम चल रहे हैं वो आपको पता चल रहा है अब इसके बाद आपके पास एक आ रहा है एस फोर एस फोर जो होता है डायरेक्टली है क्योंकि उसके अंदर दो अगेन कुछ नहीं है सीधा सीधा सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे आ जा रहा है तो इसलिए आपके पास एस फोर लिखा गया है उसके बाद देख सकते हैं एस फाइव एग्जीक्यूट हो रहा है इसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूँ जो बिगिन मैंने किया था उसको एंड किया हूँ और उसके बाद जो होता है लास्ट में आप देख सकते कि आपके पास एसेट आ रहा है और उसके बाद एंड आ रहा है तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर मैं स्टेटमेंट वाइज को लिखना चाहता हूं तो वो कैसे लिख सकता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग लूप बन रहे हैं तो यानी ये जो आपके पास लेवल है वो यहाँ पे बन रहा है एक लेवल यहाँ पे एक लेवल बन रहा है यानी ये जो होता है इनर लेवल इनर लेवल मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जैसे कि ये रेड कलर में है तो ये वाला जो एरिया है वो मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया है ये जो आपके पास है ये दोनों उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर सपोज कर लो मैं आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ने के बाद क्योंकि ये जो मार्क हुआ है यानी ये जो एस टू एस सिक्स है अगर मैं बोलूंगा तो रुक जाइए मैं इसको ठीक कर देता हूँ अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये जो हमारा लेवल है तो दिस इज जो मैंने वहां रेड कलर से मार्क किया है वो आपका वो बन रहा है अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं एस और एस के लिए करते हैं तो S4 और S5 के लिए हमारे पास मैं आपको डिफरेंट कलर में शो कर दे रहा हूँ कि S4 और S5 में जैसे हमारे पास ये है तो हमारे पास S4 और S5 यानी ये जो हमने एग्जीक्यूट किया है 
ये आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट है यानी ये एक लेवल है जो सेकेंड लेवल की बात कर रहे हैं और ये जो लेवल है वो थर्ड लेवल है यानी थर्ड लेवल पे ये काम कर रहे हैं ये थर्ड लेवल पे काम कर रहा है यानी थर्ड लेवल को इंक्लूड करके ये पूरा बनाया गया है क्योंकि S2, S6 एक्सिक्यूट होता है उसके बाद S3, S7 एक्सिक्यूट होता है S4 से S8 और उसके बाद जो लास्ट जो आपके पास लेवल है जो फाइनल लेवल है वो यहाँ पे आपका श्योर है जो आप देख सकते हैं S8। तो इस तरह से आप बना सकते हो प्रेसिडेंस ग्राफ को अगर आपके पास आइडियाज है और अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है अगर आपके पास कोई प्रोग्राम दिया हुआ है उस प्रोग्राम को देख के आप अपने प्रेसिडेंस ग्राफ को बना सकते हैं